हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू विज्ञान तक फ्रेंड्स हम लोग एन सी ट्वेल्थ का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर है तीन और अध्याय का नाम है वनस्पति जगत जिसे प्लांट किंगडम भी हम कहते हैं फ्रेंड्स मैंने इस चैप्टर का एक वीडियो पहले ही बना दिया यह दूसरा वीडियो है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो वीडियो देख लीजिए ताकि यह चैप्टर और यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ट्वेल्थ का बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है जिसमें मैं बिल्कुल मुफ्त में ट्वेल्थ का कंप्लीट बायोलॉजी आपको कराऊंगा अगर आप भी ट्वेल्थ की बायोलॉजी की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर आपको मिलता रहे चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सवाल को मुख्य रूप से तीन हिस्सों में बांटा गया है क्लोरोफाइसी फीओफाइसी तथा रोडोफाइसी में अब चलिए एक एक करके इन तीनों के बारे में जानते हैं सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफाइसी के बारे में क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः हरा सवाल कहते हैं देखिए क्लोरोफाइसी को क्या कहते हैं हरा सवाल ये एक कोशिक क्लोनमिया अथवा तंतुमय हो सकते हैं ये एक कोशिक हो सकते हैं क्लोनिमिया हो सकते हैं या फिर तंतुमय भी हो सकते हैं इनमें क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है इनका रंग हरा होता है क्यों होता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी पाया जाता है वर्णक सुपष्ट क्लोरोप्लास्ट में होता है और ये जो वर्णक होते हैं यानी क्लोरोफिल रहता है वो कहाँ पे होता है तो स्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में रहता है क्लोरोपल क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह जालिकाकार कप के आकार सर्पिल अथवा रिबन के आकार के हो सकते हैं और इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो अनेक आकार का होता है जैसे जालिकार भी हो सकता है कप के आकार का भी हो सकता है सर्पिल भी हो सकता है रिबन के आकार का भी हो सकता है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है क्लोरोप्लास्ट वह एक डब्बा है एक ऐसी संरचना है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं यानी वर्णक पाए जाते हैं इसके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट एक अथवा एक से अधिक पैरिनाइड होते हैं पैरिनाइड स्टार्च होते हैं अब इनमें क्या होता है एक या उससे अधिक पायरीनाइड होते हैं और पायरीनाइड हम किसको कहते हैं स्टार्च को ठीक है कुछ सवाल तेल बदुंक के रूप में भोजन संचित करते हैं ठीक है अपना भोजन संचित कैसे करते हैं तेल बदुंक के रूप में हरे सवाल में प्रायः एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जिसकी भीतरी सतह सेलुलोज तथा बाहरी सतह पैक्टोज की बनी होती है आप इसमें याद रखिएगा किसी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो जो बाहरी सतह होती है वो सेलुलोज की बनी होती है जबकि जो भीतरी सतह होती है वो पैक्टोज की बनी होती है कायिक जनन प्रायः तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु के बनने से होता है इनमें कायिक जनन कैसे होता है तो तंतु के टूटने से होता है या फिर बीजाणु के बनने से होता है अलैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जू स्पोर्ट से होता है और अलैंगिक जनन कैसे होता है तो ये फ्लैजिला से होता है जू एस्पोर जू एस्पोरेंजिया से बनते हैं लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नता दिखाई पड़ती है ये समयुग्म की असमयुग्म की अथवा विषमयुग्म की हो सकते हैं यानी जो लैंगिक जनन इसमें होता है तो उनकी कोशिका में बहुत विभिन्नता होता है समयुग्म के भी होते हैं असमयुग्म के भी होते हैं और विषमयुग्म के भी होते हैं अगर आपको नहीं पता है कि समयुग्म की असमयुग्म की और विषमयुग्म की क्या होता है तो आपको पिछले चैप्टर का वीडियो देखना चाहिए उसमें मैंने बताया है इसके सामान्यतः सदस्य क्लेमोडोनाइनस वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स एस्पाइरोगाइरा तथा कारा जैसे होते हैं फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जैसे मैंने बताया कि समयुग्म की असमयुग्म की और विषमयुग्म की आपको नहीं पता हो तो पिछला वीडियो देखिए अगर आपको नहीं मिलता तब कमेंट कीजिएगा मैं आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा रिसर्च करें इसलिए एक दो आसान क्वेश्चनों का जवाब मैं नहीं देता हूँ चलिए अब दूसरी बात है जो दूसरा सदस्य है इसका फीओफाइसी उसके बारे में जानते हैं फीओफाइसी अथवा भूरे सवाल फीओफाइसी कैसे होते हैं ये भूरे कलर के होते हैं भूरे सवाल मुख्यतः तो समुद्री आवास में पाए जाते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं तो समुद्र में इनके माप तथा तो आकार में बहुत विभिन्नताएं पाई जाती है मतलब इनका भी आकार और आकृति बहुत अलग अलग तरह का होता है ये सरल साखित तंतुमयी से लेकर सघन साखित 
जैसे केल्प तक हो सकते हैं यानी इनकी संरचना बहुत आसान सरल हो सकती है बिल्कुल सिंपल सा या फिर बहुत साखित मतलब बहुत उसमें झांकी जैसा हो सकता है केल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक की हो सकती है अब देखिए कितना बड़ा हो सकता है 100 मीटर तक लंबा हो सकता है इसमें क्लोरोफिल ए तथा सी पाया जाता है और कैरोटीनाइड था जैंतोफिल होता है अब मैंने जैसे उस, उसमें बताया था कि ऊपर वाले में कि उसमें ए और बी होते थे लेकिन इसमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है इसके साथ भी अन्य वर्णक पाए जाते हैं इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न सेट तक हो सकता है इनका अलग कल, अलग अलग कलर होता है जैतून कलर का भी होता है हरा जैसा भी होता है मतलब हरा जैसा नहीं जैतूनी हरा मतलब वो भूरा टाइप का ही होता है और पूरा भूरा तक हो सकता है मतलब इनके कलर अनेक प्रकार के होते हैं ये सेड जैंतोफिल वर्णक फ्यूकेंथिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं ठीक है तो ये वर्णक पर निर्भर निर्भर करता है कि उसका कार कैसा होता है इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है इसमें भोजन कैसे संचित होता है तो जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में देखिए फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे मैं हाईलाइट करता हूँ उसको जरूर याद रखेगा बाकी आप एक बार सबको सुन लीजिएगा लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको याद रखेगा यह भोजन लेमिनेरिन अथवा मैनीटोल के रूप में हो सकता है दोनों तरह में होता है लेमिनेरिन के रूप में भी या फिर मैनीटोल के रूप में भी होता है और देखिए इनमें जनन की बात करते हैं काई कोशिका में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ती होती है जिसके बाहर की ओर एलेक्जेन तथा जिलेटिन स्तर होता है इनमें लैंगिक जनन समयुग्मकी असमयुग्मकी तथा विषम युग्मकी द्वारा हो सकता है युग्मकों का संगम जल में अथवा अंडधानी में हो सकता है दोनों जगह पे हो सकता है जल में भी या फिर अंडदाने में भी युग्मक पायरी फॉर्म की होती है इससे के पार्श्व में दो फ्लैजिला होते हैं जिस इसके सामान्यतः सदस्य एक्टोकॉर्पस डिक्टियोटा लेमिनेरिया और सरगामस तथा फ्यूकस हैं ठीक है इसके साथ ही अब हम लोग बात करते हैं तीसरे समूह रोडोफाइसी की देखिए रोडोफाइसी लाल होते हैं रोडोफाइसी लाल से वाल हैं इनका लाल रंग लाल वर्णक आर फाइको एंथ्रीन के कारण होता है अधिकांश लाल से वाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में होती है कहाँ पे पाए जाते हैं तो ये समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता कहाँ पे होती है तो गर्म क्षेत्रों में होती है यानी ये गर्म क्षेत्र में अधिक होती है ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं और समुद्र की गहराई में भी और जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ पे भी पाए जाते हैं मतलब अनेक जगहों पे पाए जाते हैं लेकिन सबसे अधिक कहाँ पे पाए जाते हैं गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं लाल सेवाल का लाल रंग थैलस अधिकांश तक बहुकोशिक होता है और इनमें कुछ की संरचना बहुत जटिल होती है इनमें भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है ये याद रखिए इन भोजन कहाँ पे होता है जी फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में और ये अधिकांश बहुकोषित होते हैं ठीक है अधिकांश गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं ये कुछ मुख्य पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है साथ ही इसमें कायिक जनन विखंडन अलैंगिक जनन अचल स्पोर द्वारा होता है अलैंगिक जनन अचल स्पोर और लैंगिक जनन अचल युग्मकों द्वारा होता है लैंगिक जनन विषम युग्म की होता है इसके पश्चात निश्चोतर विकास होता है निश्चिनोतर विकास होता है इसके सामान्य सदस्य इसके सामान्य सदस्य पोलिसाइफोनिया ग्रेसिलेफेरिया पोरफाइरा और जिलेडियम है ये ग्रेसिलेरिया है फ्रेंड्स इसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको आप को अगर यहाँ पढ़ने में समस्या आता हो तो मैं ट्रिक बताता हूँ इसको क्या करना है दो तीन खंड में बांट लेना है जैसे पोली और ये हो गया साई और फोनिया तो इसको हम लोग पढ़ेंगे पोली साइफोनिया यानी कोई भी डिफिकल्ट वर्ड होता है तो उसको अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो देख करके तो आप ऐसे ही उसका अलग अलग करके पढ़िएगा इस तरह से मैंने आपको तीनों के बारे में बताया अब चलिए इनको शॉर्ट में हम जान लेते हैं तीनों के बारे में कि सारांश जान लेते हैं कि आपको याद रहेगा आसानी से देखिए अब इस टेबल को ध्यान से 
यहाँ पे डिवीजन जो तीन भागों में बांटा गया था एक दो तीन पहला समूह था क्लोरोफाइसी दूसरा फ्यूफाइसी और तीसरा है रोडोफाइसी अब हम इनके सामान्य नाम की बात करते हैं तो जो क्लोरोफाइसी होता है इन्हें हम हरे सवाल कहते हैं फ्यूफाइसी को भूरे सवाल कहते हैं और रोडोफाइसी को लाल सवाल कहते हैं अब इनमें पाए जाने वाले प्रमुख वर्णक की बात करते हैं तो क्लोरोफाइसी यानी हरे सवाल में क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है फ्यूफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है साथ ही फ्यूकोजेंथिन भी इनमें पाया जाता है और अब हम रोडोफाइसी की बात करें तो इसमें क्लोरोफोल ए डी पाया जाता है और साथ में फाइको एरिथ्रीन पाया जाता है अब हम भोजन की बात करते हैं कि भोजन कैसे संचित करते हैं तो क्लोरोफाइसी स्टार्च में करते हैं फ्यूफाइसी मैनिटोल या फिर लेमिनेरिन में करते हैं और जो रोडोफाइसी हैं वो फ्लोरोडियन स्टार्च में करते हैं फ्लो फ्लोरिडियन फ्लोरिडियन स्टार्च में करते हैं साथ ही अब कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो क्लोरोफाइसी में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है फ्योफाइसी में ये सेलुलोज तथा एल्जीन की बनी होती है और रोडोफाइसी में पुनः ये सेलुलोज की बनी होती है फ्लेजिला की संख्या की बात करते हैं जो क्लोरोफाइसी है उसमें फ्लेजिला की संख्या दो से आठ के बीच होती है और वो समान शीर्ष समान होते हैं और शीर्ष स्थान पर पाए जाते हैं फ्योफाइसी में फ्लेजिला की संख्या दो होती है लेकिन दोनों असमान होते हैं और ये पार्श्वी भाग में यानी पीछे की तरफ पाए जाते हैं रोडोफाइसी में क्लोरो ये फ्लेजिला नहीं होता है आवास की बात कर लेते हैं क्लोरोफाइसी रहते हैं और लवर जल में लवरिय जल में खरा जल में हर तरह के जल में पाए जाते हैं फ्यूफाइसी और लवर जल में पाए जाते हैं खरा जल में पाए जाते हैं और लवरिय जल में पाए जाते हैं ये भी सही जगह में सभी जगह पाए जाते हैं लेकिन और लवरिय जल में बहुत ही कम पाए जाते हैं अब रोडोफाइसी बात करें तो ये और लवर जल में पाए जाते हैं कुछ खरा जल में पाए जाते हैं और अधिकांश ये लवर जल में पाए जाते हैं ठीक है इस तरह से मैंने तीनों के बारे में डिटेल में बताया फिर इनका कंपैरिजन भी कर दिया इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा खराब लगा है तो लाइक कीजिएगा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाय